हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो तो गाइज दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स इन केस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट एग्जामिनेशन ओके एज यूजल दिस वीडियो इज प्रजेंटेड टू यू बाय इंडोरेल नाउ इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट पार्ट अगर आपके बेसिक्स वीक है सेकेंड पार्ट अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो एंड थर्ड पार्ट अगर आप पास आउट हो ठीक है इसके अलावा दोस्तों मैंने कैसे नोट्स बनाए थे देन एक्सपीरियंस शीट क्या होती है ओके एंड देन शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे मैथमेटिक्स के ये भी आपको प्रैक्टिकली शो करूंगा ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड यस द फर्स्ट थिंग इज इफ यू आर वीक इन बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ओके तो अगर देर कुड भी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है रिगार्डिंग द बेसिक या फिर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो डिप्लोमा से जनरली डिग्री में जब जाते हैं तो प्रॉब्लम फेस होता है इन बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स तो देर कुड भी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज तो बॉटम लाइन इज कि आपका बेसिक्स वीक है तो उसको कैसे करना है उसको कैसे अच्छे से बिल्ड करना है ओके चलो तो फर्स्ट थिंग इज यू आई गोइंग टू रीड लेवेंथ एंड ट्वेल्थ टेक्स बुक फ्रॉम योर लोकल बोर्ड जो भी लोकल बोर्ड होगा आपने लेवेंथ ट्वेल्थ किया ही होगा साइंस से या फिर अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लेवेंथ ट्वेल्थ किया था उनके टेक्स बुक ले लो ठीक है इससे होगा क्या इसमें जनरली इन बुक्स में गाइज यू विल फाइंड की चीज़ें बहुत बेसिक्स में दी जाती है ठीक है तो आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो सकता है अगर आप इस लेवेंथ एंड ट्वेल्थ की टेक्स बुक को पढ़ते हो लोकल बोर्ड की पढ़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ऑलवेज स्टिक टू योर सिलेबस ठीक है तो सभी के लिए गेट का मैथमेटिक्स में सिलेबस होता है लाइट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस विल भी डिफरेंट इन केस ऑफ गेट फॉर इलेक्ट्रिकल इट विल भी डिफरेंट एंड सो ऑन तो आपका जो भी सिलेबस है वो आप समझ लो एंड उसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इन लेवेंथ एंड ट्वेल्थ की बुक्स है ये आपको सॉर्ट आउट करना है सो so दैट आपका जो भी वर्क है वो रिड्यूस हो जाएगा ओके okay? तो ऑलवेज टिक टू योर सिलेबस नाउ हाउ टू स्टडी चलो पहले समझ लेते हैं हाउ टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट विच डो नॉट नीड एनी टीचर दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो सकती है मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैथमेटिक्स को अगर सीखना है तो आपको टीचर की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक की जरूरत है बिकॉज गाइज मैथमेटिक्स इज अबाउट लॉज अबाउट स्टेप्स अबाउट थियरम्स अबाउट फॉर्मूले ठीक है तो आपको पता है अगर आपको लॉज पता है आपको थियरम्स पता है तो आपको पता है इस स्टेप के बाद क्या होने वाला है इस स्टेप के बाद क्या करना है ठीक है ना तो ये है मैथमेटिक्स गाइज यू हैव टू फॉलो फॉर्मूले थियरम्स एंड लॉज इसमें टीचर भी आपको वही बताएंगे कि इसके बाद ये करना है एंड आपको टेक्स्ट बुक भी वही बताएगा कि इसके बाद ये करना है इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको टीचर की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ एक टेक्स्ट बुक की जरूरत है ओके okay? क्या करोगे आप यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टेप लॉज थियरम्स फ्रॉम दैट टेक्स्ट बुक ओके एंड वॉट यू विल डू जो भी आप थियरम्स पढ़ रहे हो लॉज पढ़ रहे हो इन सबके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड वराइटी ऑफ क्वेश्चन ओके ऐसा नहीं कि एक का एक क्वेश्चन कर लिया एक थियरम का एक क्वेश्चन कर लिया हो गया नहीं इसमें जितने भी वराइटी पॉसिबल है सब समझो ठीक है ना यही आपका बेसिक भी बिल्ड करेगा एंड आपको गेट में भी हेल्प करने वाला है एट द एंड यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है मैंने कैसे नोट्स बनाए थे ये भी दिखाऊंगा डोंट वरी एंड एट द एंड आपको क्या करना है शॉर्ट नोट्स करना है ये चार स्टेप्स है भाई मैथ्स को पढ़ने के इसके अलावा कुछ नहीं करना है ओके तो आई होप आपको समझ आ गया है कि मैथमेटिक्स हाउ यू आर गोइंग टू डू ओनली फोर स्टेप्स वेरी क्लियर ठीक है चलो पीछे आ जाते हैं तो एज आई टोल यू इन केस ऑफ बेसिक्स लेवन ट्वेल्थ की बुक आप पढ़ोगे ओके एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दी फॉर्मूले थियोरम्स बिकॉज ये बेसिक वाली चीज़ है आपको समझनी जरूरी है ठीक है इसी के बेसिस पे आप गेट का सिलेबस भी कवर करने वाले हो अंडरस्टैंड इट जस्ट डू नॉट रिमेंबर इसको यूज करना कैसे है ये भी समझना है इस थियरम को कैसे यूज करना है वो भी समझना है इसी को बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्वियसली रिवाइज तो करना पड़ेगा आपको बिकॉज आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यू हैव टू रिवाइज ठीक है तो दिस इज द फ्रिक्वेंसी यू हैव टू रिवाइज एट लीस्ट टू टाइम्स ओके चलो मेक अ डिफरेंट नोटबुक फॉर मैथ्स बेसिक्स ऑब्वियसली वैन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन यू विल बी हैविंग अ नोटबुक एंड मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बेसिक्स के लिए एक अलग नोटबुक बनाओ क्योंकि जब भी आप गेट का प्रिपेरेशन करोगे गेट का मैथ स्टडी करोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको नई लगेंगी ठीक है उसके लिए फिर से आप कहीं ना कहीं किसी बेसिक बुक देखोगे एंड वहाँ पर जाके उसमें जो भी लर्निंग्स है वो लोगे एंड फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी ठीक है तो वो जो भी बेसिक्स आप पढ़ रहे हो थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ गेट आप क्या करोगे फिर से ये बेसिक वाली जो आपने बुक बनाई थी वाइल स्टडिंग दिस लेवेंथ एंड ट्वेल्थ आप उसमें ऐड करोगे ठीक है इसीलि
मैथमेटिक्स को सीखने का बिकॉज आपके लिए मैथमेटिक्स इज डिवाइडेड इन टू मैथ्स वन मैथ्स टू मैथ्स थ्री एंड मैथ्स फोर इच सेमेस्टर वन सब्जेक्ट ओके और अच्छी बात यह होती है कि लेट से आप मैथ्स वन स्टडी कर रहे हो उसमें एट टॉपिक्स है तो एट में से गेट में सिर्फ एट टॉपिक्स में से गेट में सिर्फ दो या फिर तीन टॉपिक ही पूछेंगे ओके okay? तो अच्छी बात क्या है कि आपको इन दो तीन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है इसके आपको प्रीवियस ईयर करने हैं सॉल्व इसके आपको क्वेश्चंस जो है अगर किसी और बुक से भी मिल रहे हैं तो वो भी सॉल्व कर लो देन ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स बनाओ नोट्स इसकी अलग से बनाओ आपकी देखो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी की नोट्स अलग होनी चाहिए एंड गेट स्पेसिफिक अलग होनी चाहिए बिको यहाँ पर अप्रोच अलग है यहाँ पर अप्रोच अलग है ठीक है सो यही लिखा है मैंने आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्योंकि आपके पास चारों सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ रहे हैं इन चारों को मिला के पूछने वाले गेट में ठीक है एंड अच्छी बात है कि चारों सब्जेक्ट्स में 100 परसेंट नहीं पूछते थोड़ा थोड़ा टॉपिक है गेट में ठीक है तो आपने सिलेबस भी देखना है फोकस शुड बी ऑन गेट टॉपिक ओके मेक शॉर्ट नोट्स एज यूजल फॉर्मूला लिस्ट एज यूजल ऑब्वियसली यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ पे सेमेस्टर ब्रेक सबसे बेस्ट चीज़ होती है सेमेस्टर ब्रेक में आपने सॉल्व करना चाहिए एंड इसके बाद रिवीजन करना है ये जनरली कोई नहीं करता अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो देखो आपको पता है इंजीनियर्स फेल क्यों हो रहे हैं क्योंकि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे दोस्तों हम लोग कुछ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट सीखते एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में और नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही जाते पिछला सब भूल जाते गई ये इससे कनेक्टेड होना चाहिए अगले वाला जो भी आने वाला है ये पिछले से कनेक्टेड होना ये कब होगा जब आप रिवाइज करोगे ये कोई नहीं करता सेमेस्टर ब्रेक में सब एंजॉय करते हैं एंजॉय करो ठीक है बट एटलीस्ट कुछ दिन एक वीक में आप सब जो भी सब्जेक्ट पिछले सेमेस्टर में कवर किए थे उसको रिवाइज करो थोड़ा सा कंसेप्ट भी देख लोगे तो भी इंजीनियरिंग कनेक्ट हो जाएगी एंड ये इंजीनियरिंग जब आपकी कनेक्ट होगी ना इंटीग्रेट होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता ना अगर आप पास आउट हो गए अगर आप पास आउट हो तो क्या करना है तो पास आउट है तो दो केसेस हैं पहला जो किसी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर दूसरा जो घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है या फिर कोचिंग नहीं ज्वाइन की है तो ऐसे केस में आपकी बेसिक स्टेप तो वही है भाई अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है बता दिया मैंने ठीक है बेसिक्स भी बता दिया उसके बाद डिटेल भी बता दिया ठीक है स्ट्रेच योर देखो कॉलेज स्टूडेंट्स को बेनिफिट यह है कि आपको कुछ चीज़ अगर नहीं समझ आती तो ठीक है ओवर द सेमेस्टर्स अगले सेमेस्टर्स में आपको या फिर उससे अगले सेमेस्टर में कहीं ना कहीं वो क्लिक हो जाएगा समझ जाएगा लेकिन अगर आप पास आउट हो तो आपको अभी टाइम है इसी टाइम में आपको करना है तो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा खुद को अगर कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है तो उसको खुद को स्ट्रेच करो समझने का ट्राई करो अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो करो बट उसको समझ लो ठीक है ना यू कैन नॉट लीव अ सिंगल टॉपिक देखो ये लास्ट जो चीज़ लिखी है मैंने इट इज़ वर्क ऑन परफेक्शन मीन्स यू हैव टू गेट हंड्रेड परसेंट मार्क्स इन मैथमेटिक्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ सिंगल मार्क्स इन मैथमेटिक्स तो ऐसी केज में आपको खुद को क्या करना है स्ट्रेच करना है टू अंडरस्टैंड ऑल दी कंसेप्ट एंड क्वेश्चन ठीक है ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑल ब्रांचेज ठीक है ये मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था कौन सा बुक था वो मैंने वहाँ पे दिखाई दिया था इट इज़ नथिंग बट प्रीवियस ईयर लाट 20 टू 25 फाइव ईयर्स क्वेश्चन ऑफ ऑल दी ब्रांचेस ठीक है अगेन अगर कोई टॉपिक आपके ऑफ द सिलेबस है मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है तो उसको मत करो इसमें से ठीक है ना मतलब जैसे मैकेनिकल वालों को शायद इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक के कुछ टॉपिक ज़रा ज़्यादा ही हटके लगे नहीं करना है डोंट वरी लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप जब दूसरे ब्रांचेस का भी करते हो तो चांसेस है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा हो जाता है एंड शायद यहाँ से वहाँ रिपीट हो गया तो बेनिफिट ही है ठीक है नेक्स्ट रिवाइज होल नोटबुक नोटबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कैसे नोटबुक बनाई थी वो आपको दिखाऊंगा डोंट वरी एंड प्रीवियस ईयर्स प्रीवियस ईयर्स एंड नोटबुक यही दो ही चीज़ें आपको करनी है एटलीस्ट पाँच बार इसको रिवाइज करना है राइट इट डाउन रिवाइज कैसे करना है मैथ मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जो आप सिर्फ ख्वाबों या ख्यालों में याद कर लोगे यू हैव टू राइट इट डाउन ठीक है तो राइट एवरी स्टेटमेंट राइट एवरी फॉर्मूला देन ओनली यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट बिकॉज चांसेस ये होते हैं गाइज अगर एक फंक्शन में आप डी एक्स लिख रहे हो ना और इस डी एक्स पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर यहाँ पे डी एक्स था या डी वाई था लेकिन एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई लिख रहा हूँ मैं और मुझे कन्फ्यूजन है या फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई ये एक्स डी वाई और वाई डी एक्स था तो ये कन्फ्यूजन आप सिर्फ और सिर्फ दूर कर सकते हो बाय राइटिंग डाउन ठीक है ना तो प्लीज राइट डाउन एवरी स्टेटमेंट एवरी फॉर्मूला एवरी थियोरम ओके एट लास्ट देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मिस्टेक शीट जो मैंने यूज़ किया था इसको मैं एक्सपीरियंस शीट भी बोलता था तो आप क्या करोगे गाइज वाइल सॉल्विंग या फिर वाइल रिवीजन आपका जो भी चीज़ें आप जिसमें
बेनिफिट होता है ठीक है तो कैसे ही एक्सपीरियंस शीट वो भी बताऊंगा डोंट वरी एंड एट लास्ट जैसे मैंने पहले भी बोल दिया वर्क ऑन परफेक्शन मैथमेटिक्स में इफ़ यू आर कंसीडरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट सिलेबस सेम है ठीक है सिलेबस सेम है यहीं से जनरली क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं ठीक है तो आपको 100 परसेंट वर्क करना है एक भी मार्क्स उसमें नहीं जाना चाहिए ओके आई गेस ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली exactly मैंने कैसे नोट्स बनाए थे एक्सपीरियंस शीट क्या होती है फॉर्मूला लिस्ट या फिर शॉर्ट नोट्स कैसे थे ओके okay. ओके okay, तो अभी देखते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन कौन से तरह की बुक्स की जरूरत है या फिर क्या क्या एग्जैक्टली exactly आपके पास होना चाहिए तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ये है आपका नोट्स ठीक है ये क्या है दिस इज नथिंग बट योर नोटबुक जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ा है वो सब इस नोट्स में लिखना बहुत जरूरी उसके बाद ये क्या है दिस इज एक्सपीरियंस शीट तो एक्सपीरियंस शीट का मतलब क्या है इट इज नथिंग बट कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लेट इट बी इन सॉल्विंग या फिर आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो या फिर कहीं पे भी जो आप मैथ्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो एक्सपीरियंसेस आप यहाँ पे लिखेंगे इस, इसमें क्या है एक्जैक्टली exactly सब डिटेल में जानते हैं डोंट वरी इन एट द एंड ये आता है आपका फॉर्मुला लिस्ट ठीक है तो इन सबको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अबाउट दिस नोटबुक ठीक है तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा है ये कुछ चीजें जो है ना ये बहुत बेसिक है मतलब आप देखोगे की जब भी आप किसी भी टॉपिक का स्टडी करते हो या फिर कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले एक दो पेजेस जो भी है वो बेसिक चीजों के लिए रखने के इसका मतलब होता है क्या पता है अगर कुछ बेसिक आपको ड्यूरिंग स्टडी पता चला तो वो आप सामने वाले पेज पे लिख लोगे इससे बहुत बेनिफिट होता है जैसे देखो ये एड जॉइंट एंड ये मैट्रिक्स वगैरह इन सब चीजों का बेसिक जो था जैसे देखो अगर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है तो पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई देन एक्स ये ये बेसिक था ये मुझे नहीं पता था तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया तो यू कैन डू इट ठीक है इससे आप जब भी रिवाइज करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये ठीक है ये बेस्ट तरीका होता है चलो आगे बढ़ते हैं तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे शॉर्टकट जो भी था शॉर्टकट जैसे इस मेथड का इस, इस जो जो भी अपनी टेक्निक है उसका एक शॉर्टकट है वो आप शॉर्टकट डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो ठीक है सो देर आर सो मेनी सच टचेस इन दिस नोट्स उसके बाद जो भी शॉर्टकट मेथड आती है या फिर एग्जाम्पल आते हैं वो आप लिख रहे हो तो ये बहुत अच्छा होता है रूल्स होंगे रेगुलेशन होंगे ये सब चीजें करके आप क्या कर रहे हो जो भी चार पांच बुक्स आप पढ़ते हो या फिर कोई प्रोफेसर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो सब आप क्या कर रहे हो कंपाइल कर रहे हो ये एक नोट बना रहे हो इट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें दी हुई है गाइस और कुछ नहीं है बहुत से एग्जांपल्स हैं कुछ थियरम्स हैं देख देखो ये थियरम्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे मैंने आपको बोला था यार मैथ्स बेसिकली थियरम पे चलता है अपने क्या किया प्रॉपर्टीज थियरम जो भी है वो लिख लिए विद एग्जाम्पल्स लिखे उसके बाद जो भी एडिशनल्स लग रहा है आपको इसमें एड कर दिया देखो आपको जो भी प्रिपरेशन करना है ना वो कभी भी जो भी नॉलेज आप यहाँ वहां से ला रहे हो आपके नोट्स में सेंट्रलाइज होना जरूरी है इसके बाद आप फिर कहाँ जा सकते हो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना है जैसे ये कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी तो मैंने लिख दी ठीक है तो लाइक दैट यू गाइस कैन मेक योर नोट्स एंड इट विल बी बेनिफिशियल टू यू अगेन सेम थिंग्स अगर आपको लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको वहीं पे लिस्ट डाउन कर दो जैसे यहाँ पे हिंट है ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द लिमिट टू पाई एंड टू पाई ठीक है ना इसकी जरूरत ये कहां से आता है जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप हुआ कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप फिर से इसी बुक में लिख रहे हो देखो आपने ये एक्सपीरियंस शीट ये भी बनाया है ठीक है लेकिन फॉर द टाइम जब आप स्टडी कर रहे हो जब समझ रहे हो सब्जेक्ट को तो आपके पास सिर्फ नोटबुक होता है तो अभी जो भी है नोटबुक में लिख लो उसके बाद बाद में हम ये सब चीजों में भी आगे जाएंगे तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे यही सब चीजें लिखी हुई है एंड ये एक कंप्लीट नोट्स है ठीक है इसमें पूरा गेट का जो भी सिलेबस है पी का जो भी सिलेबस है ऑलमोस्ट इसी में कवर हो जाता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये आपकी ये आपका प्राइम सोर्स ऑफ नॉलेज होगा क्योंकि आप हर बार जो आपके रेफरेंस बुक है या फिर जहां से भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो वो वीडियोस तो नहीं देखने वाले या फिर वो बुक्स तो बार बार नहीं पढ़ोगे तो यही एक चीज है जो आपको अच्छे से बनानी है एंड इसी के इसके अच्छे से बनने के बाद आप इन सब चीजों पर जाओगे अगर आपको लगता है कि इस नोट्स की जो भी मैंने लिखा है इसकी आपको अगर जरूरत है देन प्लीज कमेंट में वैसा मैंशन कीजिए सो दैट मैं इसका इसको स्कैन करके आपको जो अपना पेज है हमारा इंडोर रेल का ऑन फेसबुक वहां आपको पोस्ट कर दूंगा ठीक है अगर आपको इसकी जरूरत है ऑब्वियसली uh, आपके आपका रिस्पांस जरूरी है क्योंकि मैं इसको इतना स्कैन करने की मेहनत नहीं लेने वाला uh, अगर किसी को जरूरत नहीं है तो इसके बाद आते हैं शॉर्ट नोट्स पे तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक फॉर्मुल जैसे ये इंट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फॉर्मुल है ठीक है यही लिख दो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार मतलब एक छोटी से छोटी चीज भी लिखी साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है ये भी लिखा है उसके बाद कौन से कॉर्डन में कहा जाने पे एंगल चेंज
मैथ्स में आपको टेक्निक भी लिखने की कैसे करना है कैसे नहीं करना है ठीक है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमिलरली यू विल फाइंड यू विल फाइंड सच थिंग देखो एग्जाम्पल के साथ लिखा जैसे अगर मुझे डिफिकल्टी आ रही है लिमिट्स में अगर मैं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करता हूँ देन प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मुझे समझ नहीं आया मतलब मुझे लॉ तो समझ आ जाए कि एक्सटेंस टू ए अगर होता है तो मुझे करना क्या है बट यही अगर मैं एग्जाम्पल भी छोटा सा लिख दू तो इससे आपका शॉर्ट नोट्स का साइज बढ़ जाएगा लेकिन जब आप ये रूल पढ़ोगे एग्जाम्पल देख लोगे तो आपको हंड्रेड समझ आ जाएगा ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट है तो शॉर्ट नोट्स के कभी भी साइज पे वर्क मत करो यार उसमें जो भी कंटेंट या फिर क्वालिटी आपको वो दे रहा है उस पर आप ज्यादा फोकस करो ठीक है जैसे ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो ये जो इंटीग्रेशन का लॉ था इट वाज कंफ्यूज व्हाट आई डिड मैंने पूरा जो भी एग्जांपल था उसी को लिख दिया ठीक है तो इससे होगा कि अगर ये लॉ पढ़ते हो तो इससे समझ आएगा कि कैसे अप्लाई करना है ठीक है क्योंकि मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है तो उसका अप्रोच भी अलग होना चाहिए सो वन गाइज ये ऐसी ही सब चीजें यहाँ पे लिखी गई है ओके okay, तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो आप इस बुक से जो नोटबुक है उसको शॉर्ट एंड करके लिखना चाहते हो वही होगा आपके शॉर्ट नोट्स में ठीक है एंड ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग कुछ एग्जांपल आप इसमें रखोगे ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको तो ये इम्पोर्टेंट है तो दिस इज अबाउट दी दिस इज सी एन सी एन जी स्टार्ट हो गया तो शॉर्ट नोट्स एक चीज यहाँ बताना मैं भूल गया कि यहाँ आप आप एडिशनल पेजेस भी ऐड कर सकते हो जैसे यहाँ अगर बीच में कुछ छूट जाता है ठीक है ना तो उसी टॉपिक में एक एडिशनल पेज आप ऐड कर दो एंड इससे हेल्प हो जाती है ओके इसके बाद कुछ चीजों में आप थोड़ा जैसे देखो आप ये देख सकते हो ये एडिशनल पेज है ठीक है तो हो क्या गया था कि कुछ चीजें मिस हो गई थी तो एक कम्प्लीट एडिशनल पेज आपने एड कर दिया ठीक है तो इससे होना गया कि आप जो पढ़ रहे हो ना उसको वहीं पर लिखना बहुत जरूरी है ना कि इसके अलावा कोई और बुक बनाओ उसमें लिखो जितना आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना ही नॉलेज की क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी तो प्लीज ट्राई टू कंसेंट्रेटेड देर वॉज वन थिंग कि देखो ये जो अभी देखो ये क्या है दिस इज नथिंग बट स्मॉल रिसर्च तो जनरली एक टाइप का कोई पैराबोला अगर क्वेश्चन में पूछते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि और भी कौन कौन से टाइप के पैराबोला या फिर कौन से टाइप के इंटरसेक्शन वगैरह पॉसिबल है तो क्या करना है थोड़ा सा यहाँ वहां से पढ़ के किसी बुक से पढ़ के फिर से यहाँ लेके मतलब ये शायद पूछा ना हो बट चांसेस है कि पूछ ले तो इससे होता क्या है कि अगर मैं सिर्फ वाई इज टू एक्सपेयर ही समझ रहा हूँ लेकिन मुझे ये पता नहीं एक्सपेयर प्लस वाई प्लस टू का इक्वेशन कैसे होगा कैसे लिखेगा तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि एक वेरिएशन पॉसिबल है जितने भी वेरिएशन है सब लिखना है अभी आते हैं लास्ट इस डॉक्यूमेंट पर नथिंग बट ईएस ईएस मीन एक्सपीरियंस शीट तो एक्सपीरियंस शीट में होगा क्या जो भी आप <coughs> जो भी आपने प्रॉब्लम फेस किए हैं वो लिख दो जैसे ये ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूला है तो जैसे मैथ्स अपना स्लोप वगैरह का भी फॉर्मूला लिख दिया तो सीधा एक्सपीरियंस पे आते थे ये एक्सपीरियंस शीट है तो इसमें सब कुछ चीजें गई ये ये क्या चीज है जहां पर आप फेल हो गए हो ठीक है या फिर आप उन प्रॉब्लम को नहीं कर पाए हो ठीक है तो ये सब कुछ चीजें आप हैंड से लिखो मतलब ये सब कुछ चीजें आपने अपने हाथों से लिखनी है एक्सप्लेन करना है देखो मैंने सिर्फ फॉर्मूला या फिर सिर्फ एग्जांपल नहीं लिखा उसमें क्या गलती हुई है जैसे फॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एनी वैल्यू हैव तो ये एक तरह से इससे लिखने से होता क्या है कि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आता है कि मैंने क्या गलती की होगी और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मतलब खुद को समझाना है कि मैंने ऐसा ऐसा किया था ये गलती किया था और इसको ये करने का सही वे जो है वो वैसा है तो यू गाइस कैन वर्क इन दैट वे ओके सिमिलरली आप अगर देखोगे देखो यहाँ पे भी अगर ये अगेन दिस इज एक्सपीरियंस शिप फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने कुछ गलती किया होगा मैंने कहा यार आई बेसिकली रोटेड इन अ स्टोरी में तो पोल्स ऐसे होते हैं आपने ऐसा करना चाहिए सो ये अगर स्टेटमेंट है तो कुछ ऐसा होना चाहिए तो पोल का वैल्यू जीरो ठीक है तो ये एक तरह से आपने स्टोरी बना दी या फिर आपने क्या किया इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखा जिससे होगा क्या कि जब आप खुद पढ़ोगे इसको तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या गलती की थी इसका दूसरा वे क्या है कि सीधा फॉर्मूला लिखो एंड आपने जो भी एग्जाम्पल है वो लिख दो ये भी आप कर सकते हो लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आता है आगे तो शायद आप फिर से वही मिस्टेक को रिपीट कर सकते हो एक्सपीरियंस इट का बेनिफिट क्या होता है कि आपने जो भी लिखा है उससे पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था तो आगे अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप उसमें मिस्टेक नहीं करोगे तो अनसिमिलरली आप देख सकते हो लिमिट्स के लिए भी ऐसा है तो देखो ये इसमें आपको फॉर्मुले या फिर एग्जाम्पल नहीं दिख रहे तो जो भी दिख रहा है वो एक प्रॉपर वर्ड फॉर्मेट में मैंने पुट किया है जिससे आप इसको पढ़ सको एंड पढ़ सको जैसे इफ वैल्यू इज कमिंग जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी इन्फिनिटी देन अपलाई सच डेट अगेन अगर नहीं होता है तो क्या करना है ये आपने वर्ड्स में लिख दिया इससे हेल्प हो जाती है ठीक है तो ये तीनों चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से एंड uh, अगर आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए तो मैंने बोल ही दिया है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है uh, सभी ब्